சுவையான அரைச்சு வச்ச மீன் குழம்பு எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வதக்கி அரைக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தக்காளி தனியா மிளகாத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு பொடியா நறுக்கின சின்ன வெங்காயம் கருகாப்புல பூண்டு அரை கிலோ மீன் வந்து நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் சங்கரா மீன் அரை கிலோ இப்போ இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு சின்ன சட்டியில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து காயணும் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு இதில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு இதை வந்து நல்லா பொரிய விடணும் இது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை நான் ரெண்டாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் அது கூடவே கருகாப்பிள்ளை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் பொதுவாக இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிராமத்தில் நம்ம வந்து இது கூடவே தனியா காஞ்ச மிளகா இது எல்லாமே போட்டு வதக்குவாங்க இப்போ நமக்கு அது எல்லாமே பொடியாக கிடைக்கிறதுனால நான் அதெல்லாம் சேர்க்கல வெங்காயம் வந்து நம்ம நல்லா வதக்கிக்கணும் அது சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்கு நம்ம தேவையான அளவு உப்பு வந்து இதில் சேர்த்துருக்கோம் வெங்காயம் வந்து நல்லா சவந்து வரணும் இதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்தில் வேணால் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா செவக்க வறுத்துக்கணும் இப்போ இதில் வந்து ஒரே ஒரு தக்காளி நான் சேர்த்துருக்கேன் பெருசாக இருக்கிற தக்காளி ஒன்றே ஒன்று தான் சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி வந்து ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது இப்போ இந்த தக்காளி வந்து நல்லா மசிர அளவுக்கு நம்ம வதக்கிக்கணும் இப்போ நல்லா பழுத்த தக்காளியாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கையிலையே கூட நல்லா மசிச்சுட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த தக்காளி வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கிறதுனால நான் இதிலே போட்டு வதக்கிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்லா மசிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து நம்ம தேங்காயெல்லாம் போட்டு அரைக்க போகிறோம் அதனால் இன்னும் ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா காரம் பத்தில் நான் கடைசியில் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் அதனால் இப்போ நான் வந்து இதிலே சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த மசாலாவோட நல்லா நம்ம வதக்கிக்கணும் இல்லை உங்கள் வீட்டில் வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூளும் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து வெறும் மிளகாய் தூள் கூட இதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் ரொம்ப நல்லா மனமாக இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலா வந்து நல்லா கலந்துருச்சு இப்போ இதை வேகிறதுக்கு நம்ம ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த மசாலா நல்லா வெந்து அரைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம தேங்காய் வந்து சேர்த்துக்கிறோம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு மூணு பீஸ் தேங்காவை நல்லா துருவி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப தேங்காய் சேர்க்க வேண்டாம் அப்புறம் குழம்பு வந்து இனிச்சாப்பில் போயிடும் ஒரு மூணு பீஸ் தேங்காவை நல்லா பொடியாக திருவி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் போட்ட உடனே நம்ம அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா நம்ம பரட்டி விட்டுக்கணும் அவ்வளோதான் ஆறுனதும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லெண்ணெய் ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு வந்து குக்கிங் ஆயில் நம்ம சேர்க்கறத விட நல்லெண்ணெய் சேர்த்தா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிக்கணும் இப்போ நல்லா காய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ இதில் நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு வெந்தயம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம் வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சு அப்படியே மனம் நல்லா வரும் அந்த சமயத்தில் நம்ம ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுத்தம் பருப்பை சேர்த்துக்க வேண்டிதான் 
கடுகும் நல்லா பொறிஞ்சிடணும் இப்போ கடுகு நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு முதல்ல நம்ம பூண்டு பற்கள் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஒரு பத்து பூண்டு பற்கள் வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம் அதை முதல்ல போட்டுட்டு ரொம்ப செவக்கெல்லாம் விட வேண்டாம் கொஞ்சம் வதங்கினா போதும் அது கூடவே பொடியாக நறுக்கின சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் போட்டு நல்லா நம்ம செவக்க வதக்கிக்கணும் இதில் வந்து நான் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இந்த மீன் குழம்புக்கு சின்ன வெங்காயம்தான் நல்ல ருசி கொடுக்கும் அதனால் கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனப்படாமல் நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை அரைக்கிறப்பவும் சேர்த்துக்கணும் வதக்கும் போதும் சேர்த்துக்கணும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம வதக்கின மசாலாவுக்கும் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் ரொம்ப சேர்க்க வேணாம் பார்த்துக்கிட்டு கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க கடைசியில் கூட நம்ம பத்துலேனா போட்டுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா செவக்க வெங்காயத்தை வதக்கிக்கணும் இப்போ பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அப்படியே பிரிஞ்சு மேலே வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை கலந்துக்கலாம் அதுக்கு அந்த மிக்சிலேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் கலந்து இதில் ஊற்றிருக்கேன் இது ஏற்கனவே நம்ம நல்லா வதக்கி தான் அரைச்சிருக்கோம் அதனால் ரொம்ப நேரம் வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு கொதி வர அளவுக்கு நம்ம அதை வைக்கணும் இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் மட்டும் சேர்த்துக்கணும் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஏன்னா நான் மீன் வந்து கழுவும் போதே உப்பு மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு தான் கழுவி வச்சுருக்கேன் அதனால் இதில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டால் போதும் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதே மாதிரி எண்ணெய் கூட கொஞ்சம் மேலே தெளிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம புளி வந்து சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பெரிய எலுமிச்சம்பழ அளவு புளியை நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இது கூட நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணியும் வந்து உங்களுக்கு குழம்புக்கு தேவையான அளவு இப்போவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா குழம்பு நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் தண்ணி பத்தலைன்னு சேர்த்தோன்னா அந்த டேஸ்ட் வந்து போயிடும் உங்களுக்கு எவ்வளோ கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற மீன் குழம்புங்கிறதுனால கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்து வரும் இது வந்து பஞ்சு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் குழம்பு நல்லா கொதித்து எண்ணெய் வந்து மேலே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்க்கும்போதே உங்களுக்கே தெரியும் நடுவில் நல்லா எண்ணெய் மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம அந்த புளியோட பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம மீன் துண்டுகளை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கலாம் எப்போதுமே மீன் குழம்புக்கு பொடி மீன் போட்டோன்னா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் சங்கரா மீன் நான் சின்ன மீன் வந்து வாங்கியிருக்கேன் இப்போ அரை கிலோ மீன் வந்து நம்ம இதில் சேர்க்குறோம் அதே மாதிரி மீன் துண்டுகள் போடும்போது ஒன்று மேலே ஒன்று போடாமல் கரெக்டாக நம்ம அடுக்கு நாப்பில் வச்சிடணும் இது வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம மூடி போட்டு வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு எண்ணெயும் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஏன்னா மீன் போட்ட உடனே நம்ம சும்மா சும்மா கரண்டி வச்சலாம் கிளறக்கூடாது உடைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் சூப்பராக வெந்து நல்லா கம கமன்னு வாசத்தோடு இருக்குது அவ்வளோதாங்க மீன் குழம்பு தயார் 